ഞങ്ങളിപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് ആ അതിനകത്ത് കൂടി ഇരുന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ അതൊരു വലിയ എനർജി നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി ഈ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണുകയും എടുക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ചില്ലറയല്ല അത് നമ്മളുടെ പ്രായത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഫിസിക്കലായിട്ട് കുറച്ചില്ലെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രായത്തെ ചെറുതാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേവലം വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് ഇത് ചെയ്യരുത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ സർവീസിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കെട്ടി കൂട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നവരാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതെ സോഡാകുപ്പിക്കാത്ത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇരിക്കുന്ന മാതിരി സമ്മർദ്ദത്തിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പക്ഷേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോഴും വീട്ടിലെ ആ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അത് പോരാ വീടും ചുറ്റുപാടും മാത്രം പോരാ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിർവഹണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയോ അതിന് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു ടൂറും ഒക്കെ നടത്തി സംഘടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകണോ അതിനകത്ത് പോകണോ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പേര് കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആക്കി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനയുണ്ട് ആ പെൻഷൻകാർ നേരിട്ട് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂറുകളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂർ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലത്തെ ജീവിതത്തിന് അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും ഇനി എന്നും ഇത് സമയം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനൊക്കെ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് ബസ് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതാളത്തിലാവുകയല്ലേ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ബസ് വരെ പോകാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇപ്പം അടുത്ത് കാണുന്ന ബസ്സിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാടി കയറി പിടിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മളുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു യജ്ഞം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചു എന്താ പിന്നെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നോ യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ ഒരു സ്ത്രീ എഴുപത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അവർ എഴുപത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതെന്നറിയോ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഒരു ആനപ്പുറത്ത് കയറണമെന്ന് ഈ ആനപ്പുറത്ത് കയറണമെന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്ന എഴുപത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലും അവർ ഇത്രയും പൊക്കോളം ആനയുടെ മോളിൽ ചാടിക്കയറി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളില്ലാത്ത പേർക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം എന്നും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളുമൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾക്ക് അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നും നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ പ്രായപൂർത്തിയായി ഇനി അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ വരുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകണം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ചരമ റീപ്പ് ഏതാനും പേരുടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾക്കെല്ലാം ആദ്യമായി നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിയ ശ്രീമൻ പി മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞാണി ഹാജി അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹെഡ് മാഷായിരുന്ന വി മുഹമ്മദ് മാഷ് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ശ്രീമതി ശോശാമ ടീച്ചറ് പിന്നെ മറ്റു ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് ആദരപൂർവ്വം ഒന്ന് സ്മരിക്കാം അതിനായി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ്
പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി വളരെയേറെ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഇത്രയും പേരെയെങ്കിലും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള പരിശ്രമമാണ് വിവിധ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇത്രയും ആളുകളെ ഇവിടെ ഒരുമിപ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം അധ്യാപകർ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ റെഗുലർ ഏറെക്കുറെ റെഗുലറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ രണ്ടോ നാലോ ആറോ മാസം വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാനും അധ്യാപകരുണ്ട് ഈ അധ്യാപകരിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും കാരണം ഞങ്ങൾ പിരിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇന്നത്തെ മാതിരി ഉള്ള ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലമല്ല ഏറ്റവും ആദ്യം പിരിഞ്ഞ ആളെ രണ്ടായിരത്തി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ മുന്നേ രണ്ട് പേരും കൂടി ആ വർഷം പിന്നെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള വി മുഹമ്മദ് മൗലവി അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമതി സി ഐ ശോശാമ്മ ഈ വി മുഹമ്മദ് മൗലവിക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വളരെയേറെ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എൺപത്തിനാലിടത്ത് കൊല്ലം ശതാഭിഷിക്തനാകേണ്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ തന്നെ അതാക്കിയത് അങ്ങനെ വളരെ ഏറെ സന്തോഷം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വലിയ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെയും വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന പലരും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രത്യേകമായ അവരുടെ അസൗകര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പ്രത്യേകമായ അസൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാൻ കൂടിയിട്ടില്ല അത് ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമ്മളാരും കാണരുത് ആർക്കും എപ്പോഴും അസ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അസൗകര്യങ്ങളോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വം വരാതിരുന്നതല്ല അവർക്കും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അവരെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സേജുകളെ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്മരിക്ക സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സാധു പ്രാസംഗ്യൻ ലഘുവായി സൂചിപ്പിച്ചു കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് വേങ്ങൂർ സ്കൂളിൽ വന്നത് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എട്ട് അധ്യാപകർ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അധ്യാപകരിൽ ആരും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനും ഇന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അധ്യാപകരായിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വരെ പോരുന്നത് വരെ ഉള്ളവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ അതിലുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോഴും സർവീസിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ശ്രീ മനോജ് ശ്രീ സുനിൽ മാഷ് ശ്രീ സുഭാഷ് കുമാർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും നമ്മളുടെ ഈ പെൻഷൻ പ്രീ എന്നുള്ള ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പെടുകയില്ല അവർ നിലവിൽ ഇപ്പോഴും സർവീസിലിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ വരാൻ സന്തോഷം കാണിച്ചതിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾ പെൻഷനൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടും അതിന് ശേഷവും പെൻഷനൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലായിരുന്ന പഴയവരായാലും പുതിയവരായാലും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലായിരുന്ന അവിടെ ഇവിടെയും ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പെൻഷൻകാരനല്ലാത്ത ശ്രീ മനോജാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ടൊക്കെ നടന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമതി ശോശാമ്മയെ പോലെയുള്ളവരെ മരിച്ച വിവരം തന്നെ
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ആളുകൾ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അവരുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലോ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം വിരിഞ്ഞ ഞാൻ മുതലുള്ള അങ്ങോട്ട് ആളുകളെ ഒരു കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചൊരു ആദ്യം ഒരു പ്രൈമറിയായിട്ടൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് വിപരി മുഹമ്മദ് അലി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അതിന് ശേഷം പിരിഞ്ഞു മുൻ പല കാരണങ്ങളാൽ പിരിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്ത ആളുകളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഉള്ളത് അതിൽ എനിക്ക് അതിലാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് അമ്പതോളം ആളുകൾ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഞാൻ സ്കൂളിലുണ്ട് അറുപത്തൊമ്പതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ അവിടെ വന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്ത ആളുകളെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ അധികം പേരും ഒരു പത്തോ പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ പേര് ഈ പെൻഷൻ വരെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഉള്ള ആളുകളെ ഏതാനും കാലത്തേക്ക് ചിലർ നാല് വർഷമോ ചിലർ അഞ്ച് വർഷമോ അല്ലെ മൂന്ന് വർഷമോ ചിലർ ആറ് മാസമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയവരെ പലരും പലരും ഒരു ആദ്യകാല സർവീസ് നമ്മുടെ വേങ്ങൂർ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ എഡ്മാഷ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് ഉള്ളവരുണ്ട് രണ്ട് എൺപത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ എഡ്മാഷ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ഉള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റേം സർവീസിൽ വന്ന പലരും മിക്കവാറും അറുപ അറുപത് എഴുപത് എൺപത് വരെ തെക്ക് നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു മിക്കവാറും ആളുകളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളെ വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം അതിന് കാരണവും ഉണ്ട് കാരണം അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ പോലെ വിഭവശേഷി അധ്യാപകരുടെ വിഭവശേഷി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ്ങും വിദ്യാഭ്യാ പിന്നെ പഠിപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ തെക്ക് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും പോസ്റ്റ് തെക്ക് കുറവും മലബാറിൽ കൂടുതൽ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും ആളുകൾ മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറി അങ്ങനെ കുടിയേറിയവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നവരല്ല കാരണം ആർക്കും പിന്നെ അവനവൻ്റെ വീടും നാടും വിട്ടു അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമല്ല അവരതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ഒരു പഠിച്ചു നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു സർവീസിൽ കയറുക എന്നുള്ളൊരു ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വേങ്ങൂർ സ്കൂളിൽ വന്ന് ചേർന്നു അങ്ങനെ ചേർന്ന അവരുടെ സർവീസിനിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അല്ല കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് അവർ പി എസ് സിയെ സമീപിച്ച് പി എസ് സിയുടെ സഹായത്തോടു പിന്നെ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് കയറുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഒരുപാട് പേര് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പോയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് എത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പലരും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ജോലി കിട്ടിയത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും എങ്ങനെയായാലും ഈ കാലയളവിൽ അവർ നമ്മുടെ വേങ്ങൂർ സ്കൂളിലെ പ്രദേശത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെയേറെ പിന്നണിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളിൽ മിക്കവാറും വേങ്ങൂർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വേങ്ങൂർ സ്കൂളിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ കുറേ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ കേവലം എൽ പി മാത്രമുള്ള ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എൽ പിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനകത്താണ് ഏലിയാമ ടീച്ചറും രമണിക്കുട്ടിയും ജമീലയും ഒക്കെ പോലുള്ളവർ വന്നത് എഴുപത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് യു എൽ പി എന്നുള്ളത് മാറി യു പി ആക്കി യു പി ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കുറേ കൂടി കൂടുതലുണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ അതിന
പി എസ് സി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞ ഇവരെയൊക്കെ അവരുടെ ഇന്നത്തെ മാതിരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ വലിയ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഇവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ പി സ്കൂൾ യു പി സ്കൂളായി യു പി സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂളായി ഹൈസ്കൂൾ ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായിട്ട് വലിയ തോതിൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാലയം നമ്മുടെ മാതൃവിദ്യാലയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ വിദ്യാലയം വളർന്നിരിക്കുന്നു പഴയ മാതിരിയല്ല നല്ല നിങ്ങൾ വന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ സ്കൂളും എടുപ്പൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഘട്ടും മട്ടും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോക്കലായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളവരാണ് മിക്കവാറും വേങ്ങൂർ സ്കൂളിൽ ഇന്നത്തെ അധ്യാപകർ ഇന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്ന് നിങ്ങളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഭാഗ്യവശാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് തരാനും പാകത്തിൽ ഉള്ളവരുണ്ട് അത്രയ്ക്കും നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പല ആളുകളും പോയിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകരായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പിന്നെ അവർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ ഹൈ ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകരായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള പലരും ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ആയിട്ട് പിരിഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആൻ്റണി മാഷാണെങ്കിലും എം കെ മുഹമ്മദ് അലി മാർഗര മുഹമ്മദ് അലി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എൻ ശ്രീലത പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീലതയാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകരായിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം സ്കൂളിൽ അധ്യാപിക ഹൈസ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ലില്ലി ടീച്ചർ അതുപോലെയുള്ള അവർക്ക് കുറേ ആളുകൾക്ക് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകരാകാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു നേട്ടമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കൂടി നിങ്ങളെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ചിലരുടെ കാലത്ത് ഞാൻ ഹെഡ് മാഷായിരുന്നു ചിലരുടെ കാലത്ത് ഞാനും അസിസ്റ്റൻ്റ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹെഡ് മാഷും അസിസ്റ്റൻറ്റും ആയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരകൽച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഒരേ പോലെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് അദ്ദേഹം യു പിന്നെ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായിട്ട് പോയി ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ വന്ന് ഹെഡ് മാഷായിട്ട് പിരിഞ്ഞും പോയി അത്രയൊക്കെ ചരിത്രം ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ മുഹമ്മദ് അലി അദ്ദേഹം അവിടെ അഞ്ച് കൊല്ലമേ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അറബി അധ്യാപകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അറബി അധ്യാപകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് എട്ട് ആ എട്ട് കൊല്ലത്തോളം അവിടെ അറബി അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു തുടർന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കഴിയാതെ പോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുതിയ മേച്ചൽപ്പുറം തേടേണ്ടി വന്നു കാരണം ജീവിക്കണമല്ലോ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയതായ ആവശ്യം അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമായ ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നു ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ അധ്യാപന ജോലി ഇല്ലാതായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഉപോധിക്ക് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആ അത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അധ്യാപകനായിട്ട് തന്നെ തുടരണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്തായാലും എട്ട് കൊല്ലമേ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊള്ളുമെങ്കിലും അധ്യാപകനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ ആ യജ്ഞത്തിന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയേറെ പ്രയത്നി പിന്നെ പ്രശംസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ മുതിർന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനത് വ്യക്തിപരമായിട
ഇവിടെ മാമ്മാമതായാലും സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി പല രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിച്ചു കൂടണം ഒന്ന് കാണണം ആ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും പല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അലി ഒരു ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടേ അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കുക അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അന്ന് എത്ര പേരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വരുന്നവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംഘവും സംഘടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ സംഘ അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സംഘവുമാണിത് ഈ സംഗമത്തിൽ നിങ്ങളെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ വടക്കു എന്നുള്ളവരെ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഞങ്ങളൊരു ഏഴ് മണിക്കൊക്കെ അവിടെ ആറ് ആറര മുതൽ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മണിക്ക് വരാൻ കൂട്ടിയിട്ടു ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് വരാൻ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് മണിക്കൊന്നും ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെ അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ആളുകൾ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ആ എഫർട്ടിനെ ആ യജ്ഞത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രശംസിക്കുന്നു ഇനിയും ചുരുക്കം ചിലർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഷാൻറ്റി വി ഡേവിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആ കെ ഒ പൗലോസ് പി ടി രാധമ്മ ഇവരൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് മണി കഴിയുന്നുള്ളത് കൃത്യം നോക്കണ്ട ഇനി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സൗകര്യം ഉള്ളെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആവശ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലേ ഇതിനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സുകൊണ്ടുകൂടെ ഒരു ഇത് വേണം അല്ലാതെ ആ എന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വിളിച്ച് വിളിച്ചതല്ലേ എന്നാൽ ഒന്ന് പോയാൽ ആ രീതി ഇതാകട്ടെ നമ്മൾ നമ്മളും ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം പിരിഞ്ഞ ശേഷം ആളുകൾ നമ്മുടെ അതായ ആളുകളെ കാണരു വളരെയേറെ ചുരുക്കമായിപ്പോയി അത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഉള്ളവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഫങ്ഷനുകളോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫങ്ഷന് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് അതൊരു അതൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയോഗ്യതയായിട്ടോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ആ കാര്യം കൊണ്ട് ഭാഗ്യവാന്മാരല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്ക് അത് വലിയൊരു നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തു ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ സംഗമത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശ്രീ മനോജും സുഭാഷ് കുമാറും സുനിൽ മാഷും ഒരു അവർക്ക് വീട് നമ്മളെ കാണണമെന്നൊരു കൗതുകം തോന്നി ആ കൗതുകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ ഈ ഇതിനോട് ചേർന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പ്രത്യേകമായിട്ടും പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവർ എസ്കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻ അധ്യാപകരോടൊപ്പം അവരുടെ പങ്കാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹായികളായിട്ട് മക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭാര്യമാർ കുടുംബങ്ങളെ അല്ല കുടുംബ സംഘം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകരുടെ കേവലം ഒരു സംഘം എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുടുംബമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവർ പല മിക്ക ആളുകളും കുടുംബമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതും വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതലുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നൊക്കെ ഇന്ന് ശരിക്കും പറയുമ്പം വിദ്യാഭ്യാസ ദിവസമാണ് പിന്നെ സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും അവർ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയായിട്ടാണ് വന്ന് അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പെൻഷൻകാരാണ് പെൻഷൻകാരാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മൾ വയസ്സായെന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കണം നമ്മൾ ആ വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം അമ്
നമുക്ക് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചടഞ്ഞുകൂടി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ നമ്മളെ വയസ്സ് വേഗമെന്ന് അറിയാതെ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചും പോകും അത് നമ്മളെപ്പോഴും എനർജറ്റിക്ക് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങാതെ നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടി ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പോകണം ഇപ്പോൾ പെൻഷൻകാർ നമുക്കറിയാമല്ലോ പത്ത് പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം പെൻഷൻകാർ കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മളോടെല്ലാം വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കാനാണ് പെൻഷൻകാർ പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾക്കും പല ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഒക്കെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു പങ്കാളികളാകണം കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പ്രാതിനിധീകരിച്ച് രണ്ടോ നാലോ അല്ലെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ അല്ലെ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പേര് ജില്ലയിലോ താലൂക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ പോരാ പെൻഷൻകാർക്കും ഒരു സംഘടനയുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം അധ്യാപകരായി പോയി ഇനി നിങ്ങൾ സംഘടനയെല്ലാം വിട്ടു സ്വതന്ത്രരായി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുതേ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടി എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ആസാദകരമായിരിക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് നാൽപ്പത്തി അല്ല പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് പേർ അടങ്ങിയ ഒരു സംഘമാണ് ഞങ്ങളിപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് ആ അതിനകത്ത് കൂടി ഇരുന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ അതൊരു വലിയ എനർജി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി ഈ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണുകയും എടുക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ചില്ലറയല്ല അത് നമ്മളുടെ കയറി ഇരുന്നോളൂ അത് നമ്മളുടെ പ്രായത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഫിസിക്കലായിട്ട് കുറച്ചില്ലെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രായത്തെ ചെറുതാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേവലം വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് ഇത് ചെയ്യരുത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ സർവീസിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കെട്ടി കൂട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നവരാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതെ സോഡാകുപ്പിക്കാത്ത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇരിക്കുന്ന മാതിരി സമ്മർദ്ദത്തിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പക്ഷേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോഴും വീട്ടിലെ ആ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അത് പോരാ വീടും ചുറ്റുപാടും മാത്രം പോരാ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിർവഹണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയോ അതിന് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു ടൂറും ഒക്കെ നടത്തി സംഘടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകണം അതിനകത്ത് പോകണം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പേര് കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആക്കി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനയുണ്ട് ആ പെൻഷൻകാർ നേരിട്ട് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂറുകളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂർ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലത്തെ ജീവിതത്തിന് അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും ഇനി എന്നും ഇത് സമയം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനൊക്കെ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് ബസ് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതാളത്തിലാവുകയല്ലേ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ബസ് വരെ പോകാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇപ്പം അടുത്ത് കാണുന്ന ബസ്സിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാടി കയറി പിടിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മളുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു യജ്ഞം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചു എന്താ പിന്നെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നോ യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ ഒരു സ്ത്രീ എഴുപത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അവർ എഴുപത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതെന്നറിയോ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഒരു ആനപ്പുറത്ത് കയറണമെന്ന് ഈ ആനപ്പുറത്ത് കയറണമെന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്ന എഴുപത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലും അവർ ഇത്രയും പൊക്കോളം ആനയുടെ മുകളിൽ ചാടിക്കയറി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ
പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾക്ക് അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നും നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ പ്രായപൂർത്തിയായി ഇനി അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ വരുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകണം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ചിന്തകൾ ശുഭചിന്തകൾ സാമൂഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമയം പോകാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ പ്രായമായവർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ചുറ്റും പിന്നെ അശരണരായിട്ടുള്ള രോഗികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ പാലിയേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കും ചേർന്ന് സഹായിക്കുന്നതിനും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനും ഒരു കുളിരുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സഹായം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശ അവശരായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുന്നു എടെ എന്നെ നോക്കാൻ പുറത്തൊരാളുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാ ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മളുടെ ആരുടെയും ഭാവി നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോഴും അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗമങ്ങൾ ഈ എപ്പോഴും നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകും ഈ പറയാ പറയാം ഇവിടെ വന്നവരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഇപ്പം ചില ചിലർ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവരുണ്ട് ചിലർ കുടുംബമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലർ പിന്നെ കുട്ടികളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യണം മൂന്ന് മണി വരെയാണ് നമുക്ക് സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണി വരെ മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മണി എന്ന് ആക്കിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാല് മണിക്ക് പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യം അല്ലല്ലോ നോക്കേണ്ടത് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവരുടെ സൗകര്യം കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ലഞ്ചു ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു മണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് അല്ലെ ഒന്നരയ്ക്ക് മതിയെങ്കിൽ ഒന്നരയ്ക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ആ അവസരം തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വരാതിരുന്നവരെ നമ്മളുടെ ഈ യജ്ഞത്തിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചവരും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൂർവാധ്യാപകരായ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പൂർവാധ്യാപകൻ ഇന്ന് കേരള നിയമസഭയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശ്രീ പി അബ്ദുൽ ഹമീദാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയാം ഒരു എം എൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എൽ എയുടെ തിരക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സംഗമം മലപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് പോകുമായിരുന്നു എന്നാലും ഞാനെനിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത്ര ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് അഭിമാനപരമായ കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു പൂർവാധ്യാപകൻ എം എൽ എ ആയിട്ട് കേരള നിയമസഭയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ മാനേജർ മരണപ്പെട്ടു നമ്മളെയൊക്കെ നിയമിച്ച മാനേജർ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പം പുതിയ മാനേജർ വന്നിരുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നു വന്ന് ഇപ്പം പി നമ്മുടെ ഡി ഒ ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ ആ അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വസ്തുതകൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരു
അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിലും അല്ലാത്തവരെയും അതിൻ്റെ ആ ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദ്യങ്